Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997. E logo depois, às 21h20, assista a capítulo inédito de Torre de Babel. Partido Verde. Minha gravata, cadê minha gravata? Calma, tô indo, tô indo. No nosso país, ainda há muitas mulheres excluídas, discriminadas e violentadas. No trabalho, nas ruas, em casa. Nossa sociedade seria muito melhor se as mulheres tivessem mais vez e mais respeito. Cadê minha gravata? Calma, tô indo, tô indo. Ah, não, espera aí, não. O Partido Verde está solidário com a luta das mulheres por mais espaço e mais respeito. Vote Verde para entrar no século XXI. 43! O Brasil muito deve aos nossos professores, particularmente aqueles que ensinam nossas crianças. Enquanto todos são unânimes em reconhecer o papel fundamental desses batalhadores, a nação tem sido muito injusta com eles. Salários baixíssimos, péssimas condições de trabalho e pouco reconhecimento. Em nossa plataforma, os professores têm um lugar especial. Eles são a maior reserva da nação, pois nunca esmoreceram em sua nobre missão de educar, mesmo sob todas as dificuldades e abandonos. Está começando agora o programa de quem tem propostas viáveis para melhorar a sua vida. Ele deu um rumo a esta nação e está fazendo o Brasil avançar. Nos últimos 40 anos, ele é o primeiro presidente brasileiro, eleito democraticamente, a terminar o seu mandato. Porque é um homem equilibrado e preparado. Sabe unir, sabe dialogar e sabe realizar. Por isso, é respeitado aqui e lá fora. Um presidente, um líder, um pulso firme no mundo turbulento. Em 1994, o Brasil votou e elegeu um presidente que tinha um plano econômico real, uma doutrina política que coloca as pessoas em primeiro lugar e também um conjunto de propostas reunidas num livro, o Mãos à Obra Brasil. Boa parte delas cumprimos como prometemos, outras não conseguimos cumprir. E é justamente por isso, para avançar naquilo que melhoramos e resolver o que não conseguimos, que precisamos de mais tempo nesse rumo. Agora, nessa eleição de 98, nesses programas do horário eleitoral, eu estou submetendo a vocês as propostas que compõem o livro Avança Brasil, o meu programa de governo, que tive a honra de lançar oficialmente nesta quinta-feira em Brasília. É um conjunto de propostas desenvolvidas com a colaboração dos mais diversos setores da sociedade. Propostas que, dentro do mesmo rumo, têm por objetivo resolver os problemas que estão no seu dia a dia. Quando falamos que vamos investir muito em saneamento, Estamos falando em água limpa e esgoto na sua casa. Quando falamos em implantar polos de desenvolvimento pelo país, estamos falando onde o seu filho vai trabalhar. Quando falamos em áreas de lazer e esportes, estamos falando em tirar as crianças da rua, de proteger os jovens da droga. Necessidades que são ainda maiores para os 70 milhões de brasileiros que moram em nossas grandes cidades, sobretudo nos bairros mais pobres. Hoje, vou mostrar para vocês o que temos feito por essas 70 milhões de pessoas. E o que o meu programa de governo pretende fazer pelas grandes cidades nos próximos quatro anos. 20 projetos estratégicos de transporte abrem novos caminhos para 3 milhões de pessoas nas grandes cidades brasileiras. São obras em parceria com governos estaduais e prefeituras, onde o governo federal está investindo 4 bilhões e 800 milhões de reais. No metrô do Rio de Janeiro, mais 320 mil pessoas por dia vão viajar mais rápido, com mais conforto e gastando menos. São oito novas estações. Agora eu pego o metrô. Está facilitando mais a minha vida. Estou chegando com tempo ao trabalho, dá um tempo de descansar. A ampliação do metrô do Recife já começou. A linha vai crescer de 20 para 39 quilômetros, com 11 novas estações. Ficou bem mais fácil, mais rápido, a gente chega mais cedo em casa. Já estão em operação 21 quilômetros do metrô de superfície de Belo Horizonte, transportando 90 mil passageiros por dia. São Paulo tem o pior trânsito do Brasil. O paulistano perde 125 milhões de horas por ano preso nos congestionamentos. As principais avenidas da cidade não suportam o tráfego pesado de caminhões que passam por aqui a caminho de outras cidades. 
e é para aliviar o trânsito em São Paulo que começa a ser construído ainda este ano o Rodoanel. São 161 quilômetros de pistas, interligando 10 rodovias para desviar o tráfego para fora da cidade. O metrô e o trem metropolitano também ajudam a melhorar o trânsito. As obras foram retomadas com mais 11 quilômetros e meio de linhas. As oito novas estações já começam a funcionar. O trem Zurb já liga Porto Alegre a São Leopoldo. A estação Unicinos, a mais nova da linha, atende a 20 mil pessoas por dia. O próximo trecho a ficar pronto leva o metrô de superfície até o centro de São Leopoldo. O governo federal está investindo também na ampliação do transporte coletivo da Grande Curitiba. São 428 novos ônibus e 38 quilômetros de corredores exclusivos para os biarticulados. Marca um horário com a pessoa, você sai naquele horário certo, você chega porque os ônibus é rápido. Tem muita coisa que o presidente fez, principalmente nas grandes cidades, que mesmo as pessoas que moram nelas, que se beneficiam delas, que são transportadas por elas, que vivem ao lado delas, às vezes não têm a menor ideia de que sem o empenho e o trabalho do presidente Fernando Henrique, essas obras não teriam sido feitas. O nome na vaga é pequeno, mas a verba não é não. Aqui tem a mão do governo, construindo essa nação. Olha a placa, olha a placa, olha o que você não viu. Esse nome é que faz diferença, tá mudando esse Brasil. Quando o presidente Fernando Henrique diz que coloca as pessoas em primeiro lugar, ele tem só nas grandes cidades 8 milhões e 500 mil testemunhas que fazem parte de 2 milhões e 200 mil famílias que foram beneficiadas pelo maior programa de habitação e saneamento da história deste país, que foi feito por este governo. Porque não há nada que melhore mais a vida de uma família do que ter sua casa própria com água encanada e esgoto em ruas iluminadas. Isso é, na prática, na vida, no dia a dia, colocar as pessoas em primeiro lugar. Nas grandes cidades, o governo federal faz o maior projeto de habitação e saneamento da história do país. Eu nunca possuí na minha vida uma casa igual essa que eu tenho hoje. Tem casa nova em todo o Brasil. Em João Pessoa, na Paraíba. Uma coisa muito boa a gente ter é o cantinho da gente, né? Manaus. Tem conforto, tem limpeza, tem higiene, né? Goiânia. Hoje pode chover à vontade, não tem perigo de molhar, não tem perigo de nada. No Jardim Santo André, região do ABC Paulista, a favela dá lugar a um grande conjunto habitacional. Graças a Deus tenho a minha casa, me sinto muito bem, muito feliz com isso. Em Fortaleza, acabou o medo da enchente na Lagoa do Zeza Tijolo. Oito mil pessoas que ocupavam palafitas moram com toda a segurança em casas de alvenaria. Este é o conjunto habitacional Morada do Sol, que fica em Bangu, no Rio de Janeiro. Para construir essas casas, policiais militares se organizaram numa associação e conseguiram um empréstimo do governo federal. O programa vale para famílias que ganham, no máximo, 12 salários mínimos. Não vejo a hora de já estar desfrutando disso tudo. São obras do governo federal em parceria com estados e prefeituras. Não precisa ganhar na loteria, não precisa ganhar nada. Para mim, isso é como se eu estivesse rica. A ampliação da rede de esgoto beneficiou quase 10 milhões de pessoas. Mais 6 milhões passaram a ter água encanada. Para a gente é ótimo, né? Porque não nada como você abrir sua torneira e ter uma água tratada, né? Vitória, Maceió, Distrito Federal, Florianópolis. Aqui, como tu vê, é tudo asfalto. Então, para nós é uma maravilha isso aqui. As obras do governo federal se multiplicam pelo país e melhoram a qualidade de vida nas grandes cidades. É Rua Cariri, quadra 6, lote 1, Jardim Conquista. Rua Cariri, lote 1, bairro do Jardim Conquista. Ter um endereço faz a gente se sentir um cidadão. Ter um teto, uma casa para a família. A alegria maior não conheço. Quem quer ter endereço, levanta a mão. Cuidar mais da população das grandes cidades, principalmente das periferias, é uma das prioridades do próximo governo do presidente Fernando Henrique. Transporte coletivo. Serão investidos 5 bilhões de reais em grandes obras viárias, como a modernização do sistema de trens dos subúrbios do Rio e a linha Niterói-São Gonçalo do metrô. O metrô de São Paulo vai ganhar a linha Estação da Luz Morumbi 
e serão ampliados o metrô de Brasília e sistemas de transporte em Belo Horizonte, Porto Alegre, Vitória, Salvador e Recife. Habitação e saneamento. Serão investidos 40 bilhões de reais nos próximos quatro anos em programas de habitação, saneamento e urbanização de favelas. 5 milhões de famílias de baixa renda terão acesso à casa própria, a lotes urbanizados e a financiamento para material de construção. Saúde. Na área da saúde, as emergências hospitalares e prontos-socorros serão reequipados. Mais uma atenção especial será dada em programas de treinamento e de requalificação de funcionários para prestar um atendimento mais humano para a população. Educação. Para preparar os jovens para o mercado de trabalho das grandes cidades, serão criadas 350 mil vagas em escolas técnicas e cursos profissionalizantes. E para garantir a entrada dos jovens no mercado de trabalho, será criado o programa Meu Primeiro Emprego. Emprego. A Bolsa Habitação é uma ideia simples, mas que terá grandes resultados, pois resolve dois problemas de uma só vez. Vamos garantir uma renda de um salário mínimo para chefes de família que sejam desempregados e que morem na periferia das grandes cidades. Enquanto eles não voltam ao mercado de trabalho, eles serão contratados para trabalhar no próprio bairro, na conservação de parques, jardins, escolas e na construção de casas populares. Assim, garantimos ao mesmo tempo renda e moradia para quem precisa. Com a implantação desses programas e a construção dessas obras, além de melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram nas grandes cidades e suas periferias, o presidente Fernando Henrique vai gerar 4 milhões de novos empregos. E para gerar mais empregos ainda, serão implantados novos polos de tecnologia e se investirá maciçamente na revitalização dos grandes monumentos e no patrimônio histórico. Porque isso aumenta o turismo nas cidades. E quando o turismo aumenta, aumenta o comércio, aumentam os serviços, aumentam os empregos. Lembre-se, é o próprio presidente quem diz. Boa parte das promessas do programa de governo de 94 foram cumpridas. Algumas ainda não. Boa parte delas cumprimos como prometemos. Outras não conseguimos cumprir. E é justamente por isso, para avançar naquilo que melhoramos e resolver o que não conseguimos que precisamos de mais tempo nesse rumo. Para que cada vez mais crianças tenham direito à escola. Para que as mães que trabalham tenham creches para seus filhos e mais pais tenham empregos. Para que cada vez mais famílias possam realizar o sonho da casa própria, com água, luz, esgoto. Para fazer mais pela saúde, como fez pela educação. Para espalhar desenvolvimento, indústrias e empregos nas cidades. E mais crédito no campo. Enfim, para incluir cada vez mais brasileiros neste novo Brasil que está nascendo. E nesta eleição, cabe a você decidir se quer que tanta coisa que falta se torne realidade. Ou se quer que tudo isso fique apenas no papel. Avança Brasil. Fernando Henrique, presidente. Só Imael pode vencer, Fernando Henrique. Ei, 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 Imael, um democrata cristão, pra presidente... Famílias brasileiras, tenho visitado todo o país e ouvido das famílias humildes sempre a mesma queixa. São famílias, verdadeiras famílias, mas não têm o registro de casamento, porque não tiveram e não têm o dinheiro para as despesas do casamento civil. Essas famílias se sentem constrangidas e humilhadas. Como presidente da República, as despesas com o casamento civil serão pagas pelo Estado para estruturar e manter juntas as famílias. Vote em Mael 27. No ar, o programa Coração Brasileiro. Lula presidente Brizola Vice. Faz tempo que a gente vinha avisando sobre a crise. E o governo não fez nada. Absolutamente nada. Agora não tem mais tempo. A crise chegou. A crise desabou sobre o Brasil. Dois bilhões e meio de dólares saem do Brasil em apenas um dia. Os juros sobem assustadoramente de 19% para 29%. O Brasil cai no ranking mundial de riscos. Fica abaixo da Bolívia, junto com a Nicarágua e o Paraguai. O fantasma da recessão... Chegou ao Brasil. 
perdemos 2 bilhões e meio de dólares em um dia. Dinheiro para construir 312 mil casas populares. O governo não protegeu o Brasil. Preferiu obedecer às ordens dos países ricos e governar quatro anos para os banqueiros e especuladores. Agora é tarde demais. A gente vai ter que enfrentar a crise endividados até o pescoço, com desemprego crescendo, sem dinheiro no bolso, com a indústria quase parada e a agricultura abandonada, importando até arroz e feijão. Ao invés de pensar no Brasil, o governo esconde a crise e mente, só pensa na reeleição. E perde tempo atacando Lula, que foi o único a propor soluções para essa crise. Veja só. Defender a moeda e as reservas nacionais. Reduzir juros para a produção. Reduzir as importações predatórias. Criar uma política nacional de empregos. A crise já está nas ruas. Nos juros dos crediários. Na boca das pessoas. É, eu acho que a tendência é de haver um desemprego emprego maior, uma subida de taxa de juros, uma quebradeira do pequeno varejista, da pessoa do comércio, né? A gente tem que pensar, cair na real e tentar viver dentro de uma realidade um, um, mais brasileira, que é favorecendo a exportação, a agricultura e o, o processo de industrialização nacional, que a gente basicamente não tem mais. Acho que é muito importante a população saber que a crise na Bolsa vai gerar desemprego, fome, que tudo de ruim que pode acontecer que a gente ainda desconhece. Ele não pode agora mostrar a realidade do país. Tá? Se ele mostrar, ele vai perder as eleições fácil. Sem dúvida, o agravamento da crise ele acontece principalmente pela ausência de qualquer tipo de medida do governo do FHC. Para salvar o Brasil, é preciso um novo governo. Uma liderança que reúna a sua gente para construir uma nação tão forte como o seu povo. Como você está percebendo, nosso país está passando por momentos difíceis. E como qualquer brasileiro, eu sinto um aperto no coração ao ver que é nas costas do povo que o governo quer jogar o peso da sua incompetência. A crise atinge o nosso país porque esse governo não soube proteger o povo. Governou para os ricos e para os agiotas internacionais. Nós vivemos num país extraordinário. Nosso povo é forte, cheio de vontade de crescer e produzir riquezas. Toda vez que um governo teve vontade política, este país cresceu. Foi assim que nós criamos o maior parque industrial da América Latina que este governo está destruindo. Está destruindo também a agricultura que poderia ser uma das mais fortes do mundo. Hoje, estamos comprando de outros países até arroz e feijão. Como presidente da república, vou constituir um novo governo capaz de conduzir a nação nesse momento difícil, defendendo com unhas e dentes os interesses do nosso povo. Quando a força de um governo Vindo o seu compromisso com a maioria, nenhum sonho é impossível. Vamos erguer a cabeça e caminhar juntos. Só assim vamos criar empregos, distribuir terras, produzir alimentos, defender o nosso mercado interno e construir uma nação onde todos têm orgulho de ser brasileiro. Só quem conhece a alma de um povo Traz o novo, traz o canto de paz e a vida Acordará pra ser feliz Coração brasileiro Quem será capaz Do laço Dia 7, participe do Grito dos Excluídos em todo o Brasil a União do Povo Muda Brasil Apoia essa iniciativa das pastorais sociais da CNBB Vamos lá, tá na hora de conquistar as ruas e as praças Vamos levantar a bandeira da mudança Contribua com a campanha. Ligue 0900 110765. União do Povo Muda Brasil. Pense bem, em quatro anos de governo FHC, o Brasil viveu na recessão e atingiu o maior nível de desemprego da sua história. E agora, com a crise mundial, quantos desempregados mais FHC vai criar? A imprensa já noticia um pacotão para depois das eleições. Novamente, eles irão beneficiar os banqueiros, aumentar os juros, a recessão e haverá demissão em massa. Demita a FHC antes que ele demita você. Que os banqueiros e especuladores paguem pela crise. Defendemos o não pagamento das dívidas externa e interna e a estatização do sistema financeiro. Contra burguês, vote 16. PSTU. 
Sérgio Bueno, presidente. Programa 20. A nossa saúde está realmente falida. Doenças já erradicadas, infelizmente, voltaram ao nosso convívio. É a tuberculose, é a lepra, é a dengue. E agora estamos enfrentando até mesmo o grande problema, o grave problema dos remédios falsificados. Que governo é este que não dá a menor importância para a saúde do brasileiro? Programa 20. São propostas para uma previdência social pública justa e séria, administrada por você, eleitor. Vote 20. Vote Sérgio Bueno para presidente. Sérgio Bueno, presidente. Brigadeiro Ivan Frota, presidente. O piloto que o Brasil precisa. As finanças do país chegaram ao fundo do poço. Perde-se cerca de um bilhão de dólares por dia. O país assim não poderá suportar essa rolagem de dívidas de curtíssimo prazo. Caminhamos para a completa insolvência do Estado brasileiro e para uma traumática moratória. É tão grave a perspectiva que membros do próprio governo já estão também denunciando o modelo econômico em vigor. O presidente candidato, sem condições morais de aumentar novamente os juros nominais, só rateiramente como Pilatos, deixa a porta aberta para que a iniciativa privada, para sobreviver, tenha de fazê-lo, arcando assim com a responsabilidade que lhe faltou coragem para assumir. Brasil acima de tudo. PSN, Partido da Solidariedade. A participação é um princípio básico do solidarismo. Na administração pública, os solidaristas defendem a participação das pessoas na elaboração dos planos, programas e planejamento orçamentário em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Participar é preciso. Seja solidário. Vote 31. Seja solidário. Vote nos candidatos que começa com o 31. No dia 4 de outubro, o senhor vai ter uma oportunidade histórica. Só haverá duas opções. De um lado, o senhor escolherá a mentira, falta de respeito ao ser humano, a entrega do patrimônio nacional e o fim da pátria. É a manutenção no poder da escória da sociedade. Aí estão todos os outros candidatos. Não sobra nada. Do outro lado, eu estou sozinho a favor do povo e, contra mim, eles estarão todos juntos no segundo turno. Aí, então, cairá a máscara. Meu nome é Enéas, 56. 0900 11 21 56 Eu sou João de Deus, candidato à presidência da República pelo PT do B. Meu número é 70. E ao meu lado está a professora e pedagoga Nancy Pilar, que é candidata à vice-presidência da República. No nosso governo, vamos implantar centros de reabilitação e integração social, estimulando a educação, o esporte e a cultura. Vote 70! E lembre-se, foi Getúlio Vargas quem deu o direito de voto à mulher brasileira. Nenhum, nem outro, nenhum, nem outro, com nenhum desses eu vou. Eu não sou apenas um Fernando Henrique mais íntegro e corajoso e com mais sensibilidade social. Também não sou apenas um Lula mais experiente e mais capaz. Eu sou um candidato que está propondo um outro caminho para o Brasil. Não um caminho que irá deixar o governo mais pobre e os especuladores estrangeiros contentes, na falsa esperança de que o capital estrangeiro vá nos salvar, como engana Fernando Henrique. Também não é um caminho de gastar dinheiro fácil, que não existe, como pensa ingenuamente o Lula. Meu caminho é de mobilização dos recursos nacionais de um Estado atuante e enriquecido para qualificar os brasileiros e fazer o nosso país crescer, tornando-se forte e sólido. Não vou esconder a verdade. Todos nós, classe média, empresários, trabalhadores assalariados, teremos de trabalhar unidos num esforço que não será fácil para que o Brasil possa andar com suas próprias pernas numa época de crise mundial. Só assim poderemos criar desenvolvimento e empregos sem trazer a inflação e a caristia de volta. O poder do dinheiro, a desinformação e o medo se juntaram para não deixar o povo brasileiro conhecer a única alternativa que funciona. Mas estamos furando essa barreira e vamos construir juntos um Brasil moderno, real e justo, um Brasil brasileiro.
patrão e empregado são os braços do futuro. Só eles vão diminuir custos e aumentar a oferta de empregos. E nós, do PAN, vamos lutar pelos incentivos para a indústria e o comércio. Vamos trabalhar juntos nesta ideia? O Brasil é nosso, o Brasil é nossa casa. Para deputado federal, vote o Washington de Lima 2629. PAN, o Washington de Lima 2629. Não se esqueça, este é o seu candidato. Rossi continua na frente nas pesquisas. Apesar dos ataques de baixo nível de todos os lados, Francisco Rossi está em primeiro na pesquisa publicada sábado pelo jornal Folha de São Paulo. Rossi tem 25%, Maluf também, Covas só tem 17%, Mata 14%. Mas o mais importante é que no segundo turno, Rossi continua ganhando fácil de Maluf. Rossi tem 50% e Maluf 39%. É Rossi quem vai derrotar Maluf no segundo turno. Eu acho difícil alguém bater o Rossi nessa eleição. O Rossi teve e prova o que ele fez. Os outros até agora não vi nada. Hoje tínhamos tudo para estar contentes. Mas a felicidade nunca é completa. Hoje, como você sabe, a cidade de Osasco viveu uma tragédia. Aqui vai a nossa solidariedade... E a nossa palavra de apoio às famílias das vítimas deste lamentável acidente. É nessas horas que a gente percebe como a nossa vida é frágil. E como as nossas vaidades, a busca dos bens materiais, a briga pelo poder político, se tornam coisas tão pequenas diante do valor de uma vida. Valorize seu voto elegendo uma deputada federal que tem real compromisso com São Paulo. Conto com seu apoio. Luiz Erundina, uma mulher de luta. Como prefeito, lutei por uma Campinas melhor. Como deputado, lutarei por sua cidade mais forte. Palavra de honra. Meu nome é Pedro Dalari, número 4047. Meu empenho é por São Paulo e o Brasil de cara limpa. Minha experiência sindical no Porto de Santos me habilita a defendê-lo no Congresso. Francisco Bertozzi, 4011. Vou defender os interesses de São Vicente e Estado de São Paulo e a legalização do transporte alternativo. Em nome da democracia, pelo fim do voto obrigatório, Edmundo Federal, 4050. Não é preciso... Em 68 candidatos a deputado federal, o Partido Verde cresceu. Cresça com o PV. Vote 43. Da qualidade, presidente nacional e fundador do PRTB. Apresento o eleitor de São Paulo, os candidatos que acreditam que o futuro de São Paulo é para já. Nemo Zambote, 2810. Marcos Tadeus, 2807. Fiel, 2813. Sueli Matias, 2808. Roberto Dardes, 2829. Figueiredo, 2851. Alexandre Bento, 2823. Joaquim Pontes, 2850. Walter Demarque, 2811. O futuro de São Paulo é para já. Programa do Partido da Causa Operária. Companheiro trabalhador, enquanto a FHC declara cinicamente em sua campanha eleitoral que vai acabar com o desemprego, o seu governo está preparando um pacotaço para depois das eleições que vai não apenas aumentar o desemprego, como afetar duramente as condições de vida de todos os trabalhadores. Por isso é necessário não apenas votar contra a FHC, mas preparar a mobilização contra os seus planos de ataque aos trabalhadores. Companheiro trabalhador, vote nos candidatos do PCO, número 29, para presidente... PSTU. Globalização é isso. Um manda e o outro obedece. Por isso, há tanto desemprego no Brasil, que vai aumentar ainda mais com o pacotão que vem por aí. Enquanto lhe banca o presidente de primeiro mundo, o povo continua morrendo de fome. Demita o FHC antes que ele demita você. Nós defendemos o não pagamento da dívida externa. Essa é a única forma de garantir verbas para a educação, para a saúde, para a moradia popular e acabar com a fome no Brasil. Contra Burguês, vote 16, PSTU.
Hoje, a maioria dos jovens não tem a mesma chance de subir na vida. Com a criação dos distritos escolares, o dinheiro vai direto para a sua escola. Sem burocracia, sem intermediários. Com isso, vamos economizar o dinheiro do Estado e o filho do trabalhador vai ter uma escola pública de melhor qualidade. Quércia vai revolucionar o ensino de São Paulo. Orestes Quércia, o nosso governador. Sou médico e sei das dificuldades da saúde em todo o Estado. Quércia Governador aumentou em quatro vezes a verba da saúde. No tempo do Quércia, ninguém ficava na fila dos hospitais. Quércia construiu postos de saúde por todo o Estado. Quércia vai voltar e vai trazer a saúde para mais perto de você. Orestes Quércia, o nosso governador. São Paulo está parado. Não temos emprego, só temos promessa. São Paulo precisa de um governador experiente que traga o progresso de volta. Quércia é a experiência que faz a diferença. É afirmo meu compromisso com os trabalhadores e com as lideranças sindicais que me indicaram seu candidato. O atual presidente perdeu as condições para governar o país, por isso deve renunciar. Luiz Tanório, Federal 1567. Orestes Quércia, o nosso governador. Não perca! Grande comício com o nosso candidato a governador Orestes Quércia, nosso candidato a senador Jorgiato e nossos candidatos a deputados federais e estaduais. Dia 6 de setembro, em São Miguel, às 17 horas, na Praça Chinqui, com show dos grupos Sensação, Toque Mágico e Pura Magia. E em Sapopemba, às 18 horas, na Coab Teuton. Olho Vilela com o show do Moleque Travesso. Você não pode faltar. Orestes Quércia, o nosso governador. Cidadãos, eu sou de Lagoinha e vereador em Taubaté. Ajudei a acabar com a aposentadoria dos vereadores. Defendo o consumidor em negociações imobiliárias. Apoiarei sempre a agricultura, as microempresas e a construção civil. Orestes Quércia, o nosso governador. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Trabalho, voto consciente e persistência farão do Brasil a nação justa, soberana e rica que pretendemos. Carlos Fernandes, 1506. Orestes Quércia, o nosso governador. Você está cansado de pagar multas exorbitantes? Eu também estou. Vou lutar por multas mais razoáveis. Educação no trânsito não é exploração. Douglas Bateato, deputado federal. 1548. Quércia, governador. Orestes Quércia, o nosso governador. Só com reforma agrária, as pessoas ficarão no campo. Haverá comida, habitação, escolas, empregos, menos doenças e marginalidade na cidade. Vilhena Federal, 1546. Quércia, governador. Orestes Quércia, o nosso governador. Sou um cirurgião dentista. Vou trabalhar pelos direitos da classe odontológica. Represento também a região de Nova Odessa, que necessita de um federal forte e atuante. Vote Celso Franco, número 1512. Quércia, governador. Orestes Quércia, o nosso governador. Sou mãe e líder em Itaquera. Presidente da Associação de Bairro. Ao lado de Quércia, quero aumentar a cota da distribuição de leite para as crianças carentes. E ampliar o trabalho das associações comunitárias. Orestes Quércia, o nosso governador. Sou de Itacoaxetuba e represento a região. Luto contra o desemprego através de uma política de apoio às pequenas e médias empresas. No governo Quércia... Eu voto em Maluf por causa da segurança pública. Isso porque eu entendo que o mais sagrado dos direitos humanos é o direito à vida. Gente honesta é assaltada toda hora e a polícia não tem ordens para agir. Por quê? Porque o governo entende que bandido não é bandido. O bandido é vítima da sociedade. Entre nós, você concorda com tudo isso? Não concordo, não. Claro que não. Eu tiro por mim. Eu sou de família humilde. E eu segui um caminho certo. A vítima somos nós de ser atingido por eles, né? Eu acho que não é justo uma pessoa que trabalha, que, que dá duro, que, que luta, seja até praticamente comparado aí a um bandido. Tá faltando a rota na, nas ruas, sim. Mais segurança! Mais segurança! Mais segurança! Mais segurança! Maluf Governador, Oscar Senador. Precisamos de uma política agrícola 
que estimule a produção com juros mais baixos, garantia de preços mínimos e solução para o endividamento atual, com Maluf e Fernando Henrique. O programa de governo de Maluf garante a construção de novas escolas, reabertura de escolas rurais, instalação de computadores e laboratórios, criação de cursos profissionalizantes e valorização dos professores. Investir na educação é garantir um futuro melhor. É 25, 26, por a e outra vez. Como secretário do bem-estar da capital, pudemos segurar nossas crianças nas creches até 7 anos e não até 4 anos, evitando que elas fiquem nas ruas e as mães podendo trabalhar com tranquilidade. Mais creches no estado como a luz. Quem sabe, sabe, vota comigo, federal é Kassab, estadual é Rodrigo, federal é Kassab, estadual é Rodrigo. São Paulo voltará a crescer com Maluf governador. Precisamos de um governador moderno com visão de futuro para reerguer São Paulo. Maluf. Em meu nome, no de Paulo Maluf e de todos os candidatos da coligação Viva São Paulo. Quero manifestar a nossa solidariedade aos familiares de todos os membros da Igreja Universal do Reino de Deus que estavam no Templo de Osasco e que vieram a falecer. Foi em respeito a todos que Paulo Maluf determinou que fossem suspensas as atividades da campanha no dia de hoje. Inclusive a carreata que estava programada para a região de Barueri e Osasco. É preciso estender projetos como Singapura para todos os municípios do estado de São Paulo, levando uma solução digna para a moradia da população de baixa renda. Para isso, precisamos eleger políticos de coragem, como Paulo Maluf e Oscar Schmidt. Se ele fizesse um pouco desse projeto em Jardinópolis, em prol da população carente, que existe aqui em Jardinópolis, eu acho que seria muito interessante, muito bom. Pode trazer o Singapura é... para o povo em geral, é mão de obra, é... o cara vai morar bem, né? mora bem. Quem era favelado hoje mora bem em São Paulo. Chega de tristeza, quero alegria, quero um tempo novo, quero um novo dia, quero sua força de trabalhador. O programa do nosso partido é extremamente simples. É segurança no emprego para que você possa dar sustento à sua família e progredir como cidadão. É segurança para que você possa andar livremente nas ruas de São Paulo, sem medo da violência. Com Paulo Maruf teremos essa segurança. Maluf Governador, Oscar Senador. Com Maluf criaremos cursos profissionalizantes que preparam o aluno para o mercado de trabalho. Com uma profissão, o jovem tem condições de garantir o seu futuro. Todos os dias, a qualquer hora, chegam ao seu televisor programas inadequados à sua família, com cenas de sexo e violência. Isso vai acabar com a Lei Cunha Bueno. Você vai ter a liberdade de escolher a programação de TV para a sua família. Oscar, senador, Maluf, governador. Como deputado federal, vou trabalhar para que o sistema estadual de habitação do plano de governo de Paulo Maluf tenha recursos para dar moradia e vida digna à população de São Paulo. Lutamos sempre pela industrialização do interior e pelo incentivo à agricultura. Vamos trabalhar duro para a implantação da irrigação no Estado. Com Maluf, vamos reerguer São Paulo. Maluf, governador. Oscar, senador. Com a fuga das indústrias, a Grande São Paulo chegará a 2 milhões de desempregados. Junto com o Maluf, vamos lutar por investimentos para manter e instalar novas fábricas. Vamos gerar empregos. Com o Maluf, São Paulo vai voltar a crescer. Você fica revoltado por falta de assistência médica? Chegou a hora de mudar. Vamos levar o Paz e Maluf ao Estado. Saúde em primeiro lugar. Você, trabalhador, sabe que 80% dos 50 impostos desse país são descontados do seu salário? Vamos mudar isso com briga brava e com a coragem de Paulo Maluf. Maluf, governador. Oscar, senador. A educação é a melhor arma contra as drogas. Lutarei para que as escolas públicas incluam no currículo a preparação de pais e alunos contra esse perigo. Com Maluf, governador e Oscar, senador. E Paulo Maluf continua crescendo. Veja o resultado da pesquisa Vox Populi, TV Bandeirantes e Correio Brasiliense, divulgada pela Rede Bandeirantes de Televisão. Maluf se distancia de Rossi, Marta Passa Covas. Esses são os últimos números da corrida para governador de São Paulo. É uma pesquisa da Vox Populi, do Jornal da Band e do Correio Brasiliense, que publica a análise completa amanhã. Maluf subiu 4 pontos e tem agora 29%. Rossi caiu 3 pontos, tem 23%. Marta Suplicy subiu para 15 e Mário Covas perdeu um ponto. 
Este resultado é o reconhecimento da população de que Paulo Maluf tem o melhor plano para governar São Paulo. Está bom para você? Então estará bom para ambas as partes com Paulo Maluf governador. Maluf governador, Oscar senador. Não pode haver segurança quando há desemprego. Vote com quem votou com você em Brasília. Vote PL, vote Maluf. Tenha a coragem de mudar. Imposto único, vote nesta ideia. 22, 22. Marco Cifra. Viva São Paulo, coração do Brasil. A região de São Miguel Arcanjo, Capão Bonito até Itararé, é uma das maiores produtoras de feijão do Brasil. Mas continuam esquecidas pelo nosso governo. Meu nome é Passe 56, 55. Um só coração, um só caminho para o bem dos seus filhos. Eu sirvo ao Senhor desta palavra, quero servir a você. Deputado Federal, vote de Velasco, 56, 56, compromisso com vocês. Zé Raimundo, seu candidato a deputado federal pelo PRONA, número 5678. PSC, Falanga 20. Força Azura, Italiani Oriundi, eu sou um candidato da colônia italiana. Me ajude a aproximar Itália e Brasil. Vamos comer macarronada em Roma e eles vêm comer feijoada no Brasil. Avalone 2000, Falanga Governador, Sérgio Bueno Presidente. PSC, Falanga 20. Ai, 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 aperta em cima, embaixo, confirmista. Ai, 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 aperta em cima, embaixo, confirmista. Ai, 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 aperta em cima, embaixo. Pesquisa Vox Populi Rede Bandeirantes. Marta Suplicy dispara e passa covas na corrida pelo governo de São Paulo. Marta é a candidata que mais cresce nas pesquisas. Vote nos deputados do PT. Ex-secretário de Saúde de São Paulo, vice-presidente da Comissão de Seguridade Social, sou o representante do PT no Congresso para a Saúde, Previdência e Assistência Social. Vote 13. Contra a reforma da Previdência proposta por Fernando Henrique. Pela recuperação de nossas perdas salariais. Com Lula, Marta e Suplicy. Vote 13. Chega de pedágio. São Paulo quer desenvolvimento. Vote trabalho. Vote Marta Suplicy. Seriedade é com o PT. Meu nome é Durval de Carvalho. Meu número é 1363. Peço seu voto e sua confiança no PT. Porque nós temos coragem de mudar. Vote 13. É PT, é de luta. João Paulo, deputado federal, 1325. Mesmo recuperando-se do acidente, João Paulo continua sua campanha em defesa de um Brasil mais justo. Para deputado federal, vote João Paulo, 1325. Vote 13. Como prefeito de Ribeirão Preto, eu pude ver o quanto as obras são importantes. Mas mais importante que as obras é a capacidade do governante de respeitar as pessoas. É por isso que São Paulo precisa de Marta Suplicy. Vote 13. Vamos renovar o parlamento. Combater a impunidade e dar eficiência ao Congresso Nacional. Aproximá-lo dos grandes temas da sociedade brasileira. Vote nos deputados do PT. Vamos aumentar a nossa bancada. Vote 13. PC do B com Lula. Fernando Henrique deu aos banqueiros falidos 21 bilhões de reais. Esse dinheiro daria para construir mais de um milhão de casas populares e criar um milhão de novos empregos. É preciso um novo governo para haver investimentos sociais. Eleger Aldo Rebelo faz diferença. 6565. Fernando Henrique demitiu 512 mil trabalhadores na Grande São Paulo. Enquanto isso, os banqueiros enriquecem. No nosso Brasil, a ordem era unir o povo e ninguém passar fome. Eleger Vital faz diferença. 6513. De Amir Oswaldo de Laxe, número 3323, meus amigos de Aparecida e Vale do Paraíba, conto com seu voto para renovar. Vou combater a toda forma de preconceito e discriminação. Renove 3366. Famílias de São Paulo, nada é mais importante do que a família. Pela família e para a família, vote nos candidatos da Social Democracia Cristã. Para deputado federal, vote Alexandre Galdi, 2782. Coronel Belo, 2728. Dorival Narciso, 2758. 
para presidente Emael. Governador João Manuel, vote 27. Olha bem para mim, você que tem mais de 40 anos, se você for procurar emprego hoje, você não encontra, porque tem mais de 40 anos. Você já produziu, mas ainda está em plena forma, pode produzir muito mais com a sua experiência, com o seu vigor, com a sua vontade, com a sua necessidade, mas não encontra o emprego. Se todas as empresas tivessem a obrigação de ter pelo menos a metade dos seus empregados com mais de 40 anos, você estaria empregado hoje. Eu quero dizer a você que é, com certeza, um dos meus projetos, proteger você que tem mais de 40 anos. No campo social, pretendo lutar para que os auxílios sejam compatíveis com as necessidades reais das entidades que cuidam das crianças, de idosos e da população de extrema carência, pela descentralização dos hospitais psiquiátricos, pela criação de centros de recuperação de dependentes de drogas e álcool. Ao lado de Orestes Quersa, governador, lutaremos pela assistência total ao aposentado. Saúde, educação, esporte, carinho. As nossas crianças não podem viver sem isso. Talvez você me conheça de aulas, palestras, entrevistas, artigos ou da rede vida de televisão. Sou professor e tenho duas prioridades, a educação e o trabalho. Quero que todos tenham boa educação, boas escolas públicas e oportunidades para quem quiser continuar os estudos. No ensino superior tem uma proposta inovadora, a da escolha do curso ou profissão depois do vestibular. Após dois anos de um curso básico, quando o jovem conhecerá várias áreas. Aí, ao escolher, já estará mais maduro e teremos também profissionais com currículos mais flexíveis e mais capazes de enfrentar o mercado de trabalho. Há 25 anos, luto pela educação. Como professor da USP, da Unicamp e da PUC de Campinas, onde fui reitor por oito anos. Nessa época, presidi o Conselho de Reitores de todas as universidades brasileiras. Antes de assumir como deputado federal, fui secretário de Obras de Campinas, junto com o saudoso Magalhães Teixeira. No governo Mário Covas, como diretor da Eletropaulo, realizamos mais de 600 mil ligações elétricas, 40 mil delas em favelas, gerando qualidade de vida e cidadania. Na educação, testemunhei grandes mudanças. Covas construiu mais de 5 mil salas de aula, aumentou de 4 para 5 as horas de aula por dia, valorizou o salário dos professores e aperfeiçoou o Estatuto do Magistério. Vamos continuar nossa luta com Covas e Fernando Henrique. O governo Covas aumentou em 33% o investimento do Estado em educação. Os alunos ganharam uma hora a mais de aula por dia e aprenderam a usar o computador. Estudam em salas ambiente, onde encontram o material específico do assunto que estão aprendendo. Os alunos que se atrasam nos estudos, recebem aulas de reforço todos os dias e fazem recuperação nas férias. O Covas criou também classe de aceleração, um programa que cuida dos alunos que foram reprovados várias vezes. Eles são preparados para alcançar os demais colegas que se adiantaram. Em quatro anos... A evasão escolar caiu de 5,9% para 2,6%. E a repetência caiu de 13,9% para 3,7%. Os professores ganharam um novo plano de carreira e tiveram, em média, um aumento de 153% no salário. A lei que proíbe a caça às baleias e aos golfinhos é de minha autoria. Sempre achei que a defesa da natureza não se faz apenas com discursos. É preciso a ação e a força do seu voto. Fui prefeito de Sorocaba, deputado federal e autor da emenda de diretas A para presidente da República. Meu compromisso é lutar pela retomada do desenvolvimento, a criação de empregos e o respeito aos direitos dos trabalhadores e também dos aposentados. Em prol do desenvolvimento do interior e da região oeste paulista, lutaremos por um acesso mais rápido e fácil do crédito educativo para os nossos universitários, um jovem como eu e você. O meu nome sempre foi ligado à segurança, mas segurança tem que ser uma preocupação para mim, não para você. Segurança de São Paulo é 